他一天到晚盘坐坐在上面，难得下来走一下，走一下我在他旁边，我变成他的手棍了，哈，他手手正好放在我头上，哈哈，哈哈，我说师傅啊，我好像变成你的手棍了哈，他这笑，那么快。那么大一个个子，两一天到晚盘坐在上面。那后来我问那个师兄：“你跟他多久了？”四十年。我说：“我们师傅有个什么长处啊？”那个徐长长说：“什么意思？叫人翻译给他听。”我不知道。这位跟他的师兄啊。我们叫他包包拉嘛，这里有个肉包包，不是天生的。他天天拜佛，那这个地方碰地下，懂啊，懂啊，这样磕头，磕出来一个包包。他又他又天眼通的，啊，这个嘛。但是你问这个问题答不出来，我说你想想看嘛，你跟他四十年在旁边。我跟他四十年，没有看他发过一次脾气。哎呦，我说这样得了，这就不得了了。因为公家师傅不发脾气是那个态度，永远是这样，永远是笑的。有时候我们问他问题，特别刁难、古怪，他还要笑，不像我一动就骂人的。那这两个方式不同的。哎，我我说真的啊！你跟他四十年，你没有看到师傅发规不？他随便什么事情，他是这样。而、啊、我说好了，这句话就够了，不要再问了。不像你们这样问东问西，哎，他这只鼻子怎么样？鼻子下下的嘛。啊，左鼻孔呢？啊，左鼻孔也是朝下的，右鼻孔呢更朝下嘛，都啰嗦。问问题，这要点一抓就问一而知十啊！所以讲禅宗，乱讲一，在讲禅师讲堂说法，有一个老头子，每一次他说法就站在旁边听法，听了好久了。有一天。拜占禅师突然动念了，咦，很奇怪，这个老老老头子怎么每一次说法，他都很诚恳站在旁边听，大家都出去了，出来，就是禅堂哦，说法是说法堂哦，从林下，禅堂是禅堂，说法堂是说法堂，所谓说法堂，从现在讲课堂，上课。拜张禅，他一个人还留在那里。拜张禅师就过去了。你怎么还没有走呢？师傅啊，他我不是人啊，你是什么？他说我是一个佛佛立正。啊，拜张禅师听到也不稀奇嘛，佛立正也好，鬼也好，妖也好，怪也好，还不是一切众生之一。啊，平等平等，哦，这样啊？为什么事呢？你在这里不走，看我请师傅给我解脱。他怎么一回事啊？他讲了，五百年前，我也是个法师，是个出家法师，善于说法。讲真，因为讲错了一句话，就是一个字，这个念报堕落，过了五百年的佛利生，所以叫业福生。因此，请师傅给我解脱。白昌禅师一听，他是。怎么样错的呢
。他说，当时我做法师的时候啊，有人问我，大修行人，很大修行的人，就大菩萨修行啊，打坐啊，道理呀、啊，佛说啊，啊，这戒律啊，都很好，到了了不起了，不是普通啊，大怀了因果佛。佛法的基本是三世因果啊，六道轮。他大修行呢，你大彻大悟了以后，等于说还是不受因果律的拘束呢？那反正现在话，对不对？反正对吗？不要随便打我，哦，打错了，小心哦，做福利不好玩了、哦。哼。还是有人这样问我，北张的是说你怎么打呢？喊我打的是不落因果，大修行人，人家问的啊，大修行人点点一句弄好吗？还落因果佛，佛。他说：“我打的不如英国了，就解脱不了。你要说的当法师说法，换句话，当老师法师，不要说讲佛法，普通做一个教育界的老师，我们小的时候所谓听的。”给老师的，就老师的门口挂一副对子，啊，这个不正失正，天居地灭，不正失正，不正老师不正师傅的话，你会天居地灭。但是做老师的误认子弟，难倒女长，哼。你的果报还得了？所以教，你以为教育好办？教育的耽误人，哎，把人家的教错了，随便办学校做老师好做的啊？无人之地，难道你想这种因果？又去做法师，一个字打错了。五百年做野夫经啊！哈哈，班长，大师一听啊、哦，这样，嗯，好，你问我，这位老人家就来了，这个正式惩罚了。跪下一拜，站起来，公正合掌。师傅，请问，大修行人快乐因果吗？白章才说说，不乐因果，不昧因果。这个昧字晓得吧？古人所问中国之人，不昧因果，昧两心就是这个昧。比如说，我钱放在你那里借放啊，然后我准备回来再往你拿，我家里要用要吃饭的。结果嘛，过了好久我回来问你，你说没有啊？你几次放钱的跟我讲了，没没有这次嘛，没来两声了，借起来。所以有时候我们土话讲没两声，不是没有两声。就这个昧两声，把这个两声暗昧起来。你看他原来打的不落因果，肯定的。白章才是说这样嘛？你问我，他大修行人话的不昧因果，没有否定因果。啊、嗯，那么不落因果
，就大修行成，否定来因果，他没有否定哦，可是就是说因果对他没有办法了，没有这回事。所以他们请多的我这些老同学来，我的老这个老师兄来也不知道，我在成都当年。啊，我的老师还在，在文书院来了，那个时候来了二十多个大和尚，因为我还在二十几岁，请我吃饭，那个饭不好吃啊。我老师，我的先生就讲，远生讲，嘿，怀生啊，请你吃了一个鸿门宴呢、啊，鸿门宴啊，也说的。有一个同学讲，那是单刀赴会的啊，你去吃吧，啊，结果这些大和尚吃了饭就问我要我讲佛法，讲了以后问我问题，那成了佛也谈到这个，成了佛的人还受因果拘束啊，我说当然不是拘束，就是不满因果啊。最后是那怎么？我说啊，净的菩提是因，形如年盘是果花，依然不离因果。哎，这个老和尚们打在一声，合掌啊！刚才众生拿一茶树在把人家骗了。吃得很开心，哼！所以你说说法好，回过来讲，白讲禅师这一句话，刚才讲的声音很肯定的，不会因果。好，这个老人家跪下，好，师傅，走，我在解脱了，已经在解脱了，罪孽消除了。人不是要他打相反，所以智慧的解脱，理念的消去了。我有个要求，白章才是是什么要求啊？明天，请你到后山，白章山的后山那个洞里头，帮我烧化。说话就死了，尸体提出来，这火烧了。但是一个要求，你不能以一路看我，一路，因为他是福利生嘛。现在看到这个人嘛，可见他功力多高啊！啊，你看他前生修行的功力还是很高。可是你真正的身体是一条福利嘛？他说：“师傅，你明天。”到后山山洞听我消消化，不能以一律看我，还是要以比丘的理给我